E aí, como é que então tá? Você, mas você curtia rock também? Como é que era isso? Você, como que o rock entrou Sim. na sua vida? Então, na verdade, o rock foi. Não vou dizer o primeiro contato, mas eu acho que o primeiro contato com o instrumento que eu tive foi tocando rock. Tá. Porque o primeiro contato musical na minha casa sempre foi, a minha casa sempre foi muito eclética. Minha mãe ah, que legal. ouvia ouvia de Javan, ouvia Exalta Samba. Eu adoro Exalta Samba. Pô, vou te falar eu também, cara. Você também? Vou tocar Alegria. uma deles. Vamos tocar uma deles hoje. Vamos! Olha, as ar... as... é, eu vou ter que estudar a harmonia aí. Que as harmonias são complicadíssimas. As vou pessoas pegar. são preconceituosas com o pagode. Com pagode, com samba. E Exalta tem as harmonias mais lindas que eu já vi na vida. Aquela música... Ah, que saudade de você. Sabe? Estou a te esperar. Me liga. Me manda um telegrama. Eu amo essa música. E eu ouvia quando eu era criança. Deixa eu ver se eu e... acho uma que eu sei. <risos> vê, eu tô... vê uma que, que eu saiba também. É, uma carta de amor. E aí minha mãe ouvia isso. Ao mesmo tempo, meu pai colocava um pavarote. Ah, que legal. Pavarote com sei lá quem, sei lá o quê. Ouvia Não, eu acho que eu não tudo. sei, lembro de Exalta Samba. Posso ter até me confundido. <risos> Como é mesmo o nome do compositor do Exalta Samba? Ah, acho que tem alguns. Tem um, não tinha um principal? Ah, não Deixa sei, aqui, assim. Ó. Eu ouvia lá o que minha mãe colocava, pirava. E sabe o que é mais legal? Depois de, de adulta, depois de... Depois de estudar música, você ouvia o que você ouvia quando você era criança. Ah, cara, isso que é uma coisa as coisas coisa começam a fazer é. sentido. Sabe, uma coisa que meus pais colocavam também... Meu pai sempre ouvia um disco do Paul McCartney, e era disco mesmo. Tinha um, um vinil. vinil. É. É, e aí ele sempre colocava aquela música. É... I love you. Tem, tem, tem essa, essa música tem uma linha de baixo maravilhosa. Sério? Tum, 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 Pô, ele é um baixista um inteiro, um pouco. Maior, um dos maiores do mundo também. E aí eu ouvi isso quando eu era criança. Do nada, esses dias eu tava dirigindo. E aí eu pensei, como que era aquela música que eu ouvia quando eu era criança mesmo? Ah, I love you. Eu só lembrava disso. Aí eu digitei, né? Eu coloquei lá, Paul McCartney, I love you. Ah. Aí eu comecei a ouvir essa música, eu falei, eu tô ouvindo. E o título é Love You mesmo? É, Love is a Silly Thing, alguma coisa assim. Hum. Alguma coisa assim. Mas aí já, já acha, né? Você coloca Paul McCartney, I love you, aí já vem já essa música. Já aparece essa, é... tá. Nossa, né? que música maravilhosa. Que legal. E aí você ouviu com esses outros ouvidos Sim. já de uma profissional e, e o impacto foi o mesmo. O impacto... Não, foi ainda melhor. É. Porque eu gostava da música ah, sem você saber. você pode botar uma coisa mais, até mais, mais analítica da Exatamente. parada. Exatamente. Né? E ah. a mesma coisa com o pagode. Eu gostava da música. Aí Hoje em dia eu entendo... Eu, eu gosto da mesma forma que eu gostava quando eu era criança e um pouco mais. Porque aí eu entendo... É, eu entendo a harmonia, eu entendo a melodia, sim, eu entendo sim. a instrumentação, o que está acontecendo, né? Eu acho. Cara, o pagode lá nos anos 90, ele era muito criticado. Muito. Né? É. E hoje eu acho que hoje ele é, ele é reverenciado, porque eu acho que até os sambistas mais tradicionais não gostavam. Então, se, eu, se eu tenho é, assim na memória. É porque eu acho que era visto como uma coisa. Eu acho que o. o Fugia, né, do clássico. Acho que tudo que sim, foge do, do, do clássico é mal visto. Aí, então. É. então aí <risos> os pagodeiros foram, foram colocando uns timbres de teclado, né? Foram, foram modernizando as sim. coisas. E aí isso eu acho que não era muito bem visto pelos mais puristas, né? Pelos, pelos sambistas. E Tem é, músicas sim. muito legais, cara. E, outro, e esses caras que eram... Que os pagodeiros hoje são super respeitados, né? São, mas ainda tem muito preconceito. Eu vejo assim, sabe? Se eu falo... Mas, por exemplo, o Péricles não era da época do pagode? Do, ele do... é. O, o mas ele Péricles... é mega respeitado hoje. Ele é, ele Entendeu? é. Mas você também não vê um Péricles num... Eu, eu tenho tocado no, nesses maiores festivais tá. que, que, que tem aqui no Brasil. Todos os maiores. Eu acho que eu posso dizer que eu já toquei, né? Rock in Rio... É, Lula Palusa, The Town e é, esses assim os, os grandes e para todos esses outros aí você nunca vê só teve um desses festivais que eu toquei que tinha um, um cantor de pagode 
no, é no line-up. Então você nunca vê. Ele... No João Rock, será que... É porque também é o João Rock é mais rock. Né? E assim, o Pericles é o maior que nós temos. Como, que, é, ele, então. como que ele não está sempre? É. E aí teve um show que a gente o fez... O próprio Zeca Pagodinho, que, também. que é um gênio. Né? Também. Eu não sei se o background do Zeca Pagodinho ou se ele também fez parte desse, dessa coisa... É, pagode ou era mais samba mesmo, né? Porque é Bete Carvalho, tocou com a Bete Carvalho, né? Então, tem um vídeo maravilhoso do, do Zeca Pagodinho explicando... Explicando isso. A diferença do samba e do pagode. Ah, foi aquele que ele fez no Jô Soares? <risos> é. Muito, muito bom, né? É maravilhoso. E aí, assim, se você tem dúvida, você vai lá ver, que você continua na dúvida. Exato. <risos> Não, eu sou o maior ah, fã do Zeca Pagodinho. Ele é maravilhoso, cara. ele é maravilhoso. É, cara, tipo... Puta. Um músico, um músico incrível. Então, mas as pessoas têm, têm muito preconceito ainda. Eu acho que tudo... Tudo que é música, eu acho não, né? Tudo que é música que vem da periferia é barrada, né? É, não, hoje poxa, é é, é, mas o movimento hip hop, o trap e tal, virou uma coisa muito mais é, mainstream do que era. Sim, mas eu tem reconheço que o, que, o, que, o, que o pagode e o samba ainda vira, ainda é visto como segmento. É, é marginalizado, é. sabe? As pessoas veem como música. música periférica. Né? Não, as pessoas não dão Será que é? Mas, porque valor. Assim, olha só, eu, eu reconheço que eles estão sendo marginalizados, mas eu acho que é por outras razões. Deve ser também considerada. Porque assim, senão não ia ter hip hop nos festivais. Sim, Entendeu? mas é, é. Isso sim. Eu acho que é muito porque perfil. É, eles estão eles estereotipando perfis específico, sabe? É que nem não tem heavy metal também, sabe? É, é na verdade, o, o que acontece com a indústria musical brasileira é que o que está dominando é o sertanejo, né? É, a grande maioria das pessoas, às vezes eu pego um Uber, o cara tá lá felizão ouvindo, tem rádio que só toca sertanejo, assim, isso Sim. meio meio ruim de rádio. Mas tem tem isso, né? Então fica difícil diversificar aí, né? Quando. É. Né, não sei, acho que tem, a música brasileira é muito rica, tem muita coisa muita acontecendo. Coisa. Acho que a gente não pode olhar é. só para um lado, né? Não, e todas as tradições, né? Sim, que, que não pode ser sim. esquecidas. Sem falar da música né, nordestina. Sim. Que a gente não fala, não é tocada. Você não, você não ouve os. Né? Cadê o pessoal ouvindo Dominguinhos? <risos> Exato, é isso que eu estou dizendo. Gonzaga. Tá tudo virando música de nichos, Sim. nichos, nichos. Eles, aí eles enxergam o um nicho e falam: tá, é. eu não vou botar muita gente no meu festival é, porque é um nicho inexpressivo. É isso que eu acho que está acontecendo, Teve. sabe? Essas coisinhas que, que, que são muito importantes para sustentar a cultura. Sim. Mas eles só estão pensando em ticket sale. Uhum, uhum. É. Mas, é, eu. Bom, essa é uma discussão meio longa. Eu não sei se você lembra de um episódio que aconteceu com a Gabi Amarantos, que ela... Eu, eu, eu tô com medo de contar a história errada, mas o, tá. a moral da história é... A música dela, é, ela faz música... Ela é do Maranhão, não é? Ela é de Belém do Pará, tá. se eu não me engano. E ela faz a música da região dela, né? E foi barrada... Pela, por uma rádio, que eu não me lembro qual, dizendo que... Eu não lembro o que, que eles alegaram, mas foi uma, foi, um, foi uma fala super preconceituosa. Assim. Barrada de tocar lá na rádio? Foi barrada de tocar, não sei o que, que eles disseram, assim, barraram a menina. E aí, cadê? Cadê a diversidade da música brasileira? Cadê? É. Aí, né? Então aí fica complicado, né? Sim. <risos> fica difícil. A gente... Tem a cultura de não valorizar a cultura, né? Uhum. A cultura mesmo. Sim. A cultura, o hábito. Sim. É não valorizar a cultura. É, a cultura é não valorizar a cultura. E é assim, é muito triste, porque, olha, nós somos muito ricos. Pô, nem fala. Musicalmente, é, é possível que seja o país mais rico culturalmente, Sim. musicalmente, de todos, cara. Tem ritmos que eu não sabia que, eu, que existiam, que eu, fui, que eu fui aprender quando eu entrei no Chico César. Ah, que é? eles são... É, metade da banda é paraibana. Tá. Lá tem o Chico, né, que é paraibano, o baterista e o, e o tecladista, o Elinho Medeiros, o tecladista, tá. e o Gletson Meira, a batera. Eles são de lá. Quando eu comecei a tocar com eles, as, eles 
puxava uns ritmos, já, ah, esse aqui é um caboclinho. Aí eu, né, como é que é? <risos> Aí eles me ensinavam, Aí eu fui aprendendo. Aí, sabe, coco, né, rastapé, é, forró, que legal, que legal. sabe? Eu fui, fui pegando, fui, fui entendendo? Você tem que andar com os caras pra saber, né? Sim. E aí todo o meu respeito, todo o meu respeito a esses caras, assim. Que sabe? legal, cara, então. É. 